，马晨星。我就知道，只要童灵还在，你就能找到我。能否陪我？下山买一串糖葫芦。本王听不懂你在说什么，随本王回去吧。是不是？你还在记恨？当年我骂你是怪物，说你会害了我。那些话伤你太深，所以让你至今不愿相认。郡主，你又把本王错认成他人。不会痛，不能痛，我要做。你说的没错，那夜，在别月你花我心儿时，我竟又是错认。那时，我早就该认出，你就是他。我怎能认不出？怎么认不出？你很清楚，那晚本王不愿意见到你受相思之苦，才允许你把本王当作他人，叫你一声心儿。你听，你叫心儿的口吻。觉得好像，好像，但还有一件事，你学得更像。在这个世界上，唯有你狼仔，才可以看得见风。所以那日在集市上，你才会站在那儿，等着香囊。随风落下，而在这世上，也唯有狼仔才来得及救我。这个能力。只有被狼养大的你才拥有。寂寞的深邃。三殿下，你可以称呼我为博王殿下。小女有一个故友，女殿下长得十分神色。她的肩上有一块伤疤。本王身上并无伤疤。怎么就算丑，你也丑得好像。本王不是你能死一辈子，伤害的狼崽子。没孤寂才会让我更加有力。你就
就是浪子，对不对？无所谓我是谁。就知道，你一定会接住我的。王子，王子，我不会放弃。你放心吧，我一定会守护你。好，你是我的王子。今日不惜用自己的性命来信我就是狼仔，万一我不是，我信你是狼仔，就信你在大殿下一案中必有隐情。我对了一次，就不可能会错。万一我来不及救你呢？当初你不也是拿命来信我，结果我迟了，害你掉入山崖，从此生死两茫茫。本以为你不在世上了，没想到你还活着。成了博王，且一直在我的身边。为什么不认我？还在恨我骗你？陛下当年救了我，让我忘记过去。狼仔的身份会惹来异样的眼光，他便命我不能向任何人提起，但还是瞒不过你。是我以命相逼，让你认了身份，得知你就是狼仔。若是陛下要怪罪于我，我也心甘情愿。当初陛下是为了护我生育，才要我隐瞒。更何况，你我有婚约在身，我若主动向他提起，或许能网开一面。除了皇命，我还担心，若你发现。我是令世人害怕的魔王，而不是你心目中的狼仔。我怕你会失望。魔王当不了你的狼仔，与其让你对狼仔失望，还不如选择当让你深恶痛绝的魔王。这就是你守护我的方式，一如当初，我宁愿以恨我。
也要把你赶离狼兽山。为什么？我们两个都这么傻，守护彼此的方式。都选择了让自己最痛苦的那一种我先去一趟郡王府，向四弟解释你留下的字条，你能让他担心多久？分开这些年，我们有太多话要细说长谈。我向你保证，回来以后，我们再也不分开。你还有一个东西忘了还给我。嗯，香囊。回去吧，我会看着你的马占星，是时候还债了。这是我们刚认识的地方，还债，为何特地要带我来这里呀、啊？因为我只想找一个没有国王的地方。国王就是狼仔，狼仔就是国王，对吗？你刚刚跟国王在郊外悬崖上的对话，为了逼他自认身份而坠谷，我都看见了。昨天你带我去那个地方。我就觉得很奇怪，再加上今天你跟我说的话，和你在勋王府的表现，所以我就跟着你出来了。没想到，看到了你跟博王久别重逢的大戏，马占星，我真的是不想再帮你了。我帮你要挟楚有真，都换来了什么？原来博王跟狼仔一样重情重义。哈，不对，原来狼仔和博王是同一个人。你为什么两次偏偏爱上同一个人，连趁虚而入的机会都不给我？吉冲，你愿意屈身帮我，这份恩情。我怎么样也还不了。我曾经说过，当你悲伤时、难过时，我会接住你，不会让你继续沉沦在痛苦。我以为那个人就是我。对不起。输给博王，我不甘心；输给狼仔，我心服口服
，从小被狼养大，官封听牒，坠入万丈悬崖接住你。无论身在何处，只要听见你的铜铃响，他都能找到你。这些，我都做不到。尽管我对你这么好，长得这么帅，风流倜傥，流浪至此地，屈身在勋王府里，当一个小小的侍卫，守护着你。但国王偏偏就是郎才，这不是天要亡我吗？吉冲。别这样好吗？你是我这辈子非常重要的朋友。朋友，我吉冲最不缺的就是朋友。不走，全是为了你。既然我得不到你。那本大爷也没有继续留下来的理由了。你要去哪儿？去一个没有狼仔、没有马摘星的地方，继续过本大爷独自一人、潇洒自在的生活。哎，别以为你摆出这副样子，啊，我就不会找你讨债了。这每一行。都有各自的规矩，不讨是要倒大霉的。你欠我的三件事情，第一件，送我个东西，当做纪念吗？这个，是你跟狼仔的信物吧？我就要这个。其实，这是我娘留给我的遗物。既然你开口，给你。其实我没打算要你的铜铃，你只需要给我一个小时就够了。那第二件事呢？这第二件事情，就是你要陪我去对付一个让我不爽的家伙。想见星儿来狼兽山，国王他也太紧张了，一看见吉冲发来的书信，立刻就冲上狼兽山了。其实不用啊，因为吉冲。对郡主好着呢，吉冲他故意挑衅，所以来博王府掳走了郡主。真是没想到，主子竟然就是郡主的狼仔。若是陛下得知，主子又会受到怎样的责罚呢？哎，我三哥那么着急骑马是要去哪儿啊？父皇现在让我们进宫。我三哥他究竟去哪儿了？你说话呀！莫非是出什么事了？你们快说呀！出了事，本殿下担着
是你。小人参见博王殿下啊，不，应该叫你狼崽才对啊。嘿，是挺大不敬的吧？嗯，啊、哦，我想到了，要不然就叫你狼殿下，如何？小人参见，狼殿下。你们两个同谋，我我是被逼的。吉冲，你要做的第三件事情到底是什么？你做完就把他给你放了吧。啊？哎，占星。他堂堂博王，这点小把戏是弄不死他的。况且，你就这么心疼他？好吧，这第三件事就是，放开他！卑鄙小人！彼此彼此，你这几年明明活得好好的，你骗他骗得好苦啊！难道你就光明正大了吗？少说废话！别打了，你们两个给我住手！啊，好痛啊！我的伤口好像裂开了。星儿，哪疼？这星，你没事吧？她是本王的王妃，轮不到你来关心。你可别忘了，摘星是因我而中箭的。腿好了是吧？健步如飞。好。休战！你们两个谁都不许再动手，不觉得你们俩现在这样很幼稚吗？哼！你该滚了吧？慢走。不送，马占星，谢谢你送我的响石。你把佟丽丽的响石送他了。哎呀，马占星，你可别忘了，你欠我的还没有还完，我才不要当你的什么朋友，我要当你这辈子唯一的债主。后会有期。回来！看在他帮过我的份上，你就别追了。他帮了你，你就把小石送给他。你也不想想，他每次帮我的时候，都是我被你欺负，最难过，最无助的时候。是我的错。为了赔罪，我陪你在狼兽山多待一晚，再狠狠的受我一拳。闭眼
游戏了吗？我从未真正埋怨过你，狼仔。这么多年，过得好不好？我猜不透博王的眼神，是因为身处险恶的朝廷，才让你变得喜怒不形于色。你永远都不必猜，不管是狼仔，还是博王，只要是心儿在身边，便是开心。你坠入山崖后，是如何从狼仔变成博王的？你肩上的伤，又是怎么不见的？陛下救了我之后，将那时候像怪物的我，藏在皇宫的地窖里。那地窖里有很多研究药毒、善用西奇兵器、像我一样不容于世上的怪人。经过训练，为陛下所用。他利用你们做什么？行军、征战的武器，做了很多不可饶恕的错事。他把我们这群异类同化以后，分配在军队里，唯有我被封为皇子。想来，陛下很看重你。父皇给了我重生的机会，他为我治伤，教我习武仁字。我曾听闻，要消除已经结疤的伤痕，必须要忍受锥心刺骨之痛。失去你，更疼的。一开始虽然有点难熬，但后来我拥有了家。几年过后，我就再也没有想起过狼首山。为了能当好国王。我昼夜不懈努力，习武练兵，熟读经书，不能忍受自己眼睁睁看着百姓饱受战乱之苦。我身为博王，理应匡扶正义
，有义务让那些流离失所的百姓能够安居乐业。诛奸为礼，本王义不容辞。不管是狼崽还是博王，始终保有天性中的善良和正义感，重情重义，对心而如此。对陛下也是因此而犯难，所以对于陛下的赐婚，虽然你对我不悦，也只能接受。继而对我冷嘲热讽，不给我好脸色看是狼崽的错，误会你多年。幸好你答应了赐婚，不然的话，我们两个又要错过了。我怎么老是让你难过？亲眼看到你追逐万丈山崖，我后悔不已。我总是在想，我要是没有把你带下山，所有的悲剧是不是就不会发生？我也不会失去你。还记得那出皮影戏吗？每一次，心儿离开狼崽的时候，总会担心小狼是不是受伤了、生病了。心儿很想问小狼，想不想变成人，永远陪在自己身旁。你居然还记得？八年前，小狼没有回答。八年后，小狼想告诉心儿，想要永远永远在心儿身旁。少了一颗响石，声音变得比较沉了。回京，本王立刻下令，千万国君，找到那个人，拿回响石。嗯，原来狼崽吃醋是这个模样，很有博王的霸气。郡主跟博王殿下回来看到，一定会特别开心的。温言，海爹，不好了，陛下来了，此刻就在门口。博王和郡主去哪儿了？回禀陛下
，殿下离开时并未交代。这是什么呀？回陛下，此绣乃郡主所有，因为自小喜欢一出跟狼有关的皮影，这是小女刚才误放在此，正准备拿走的，请陛下明察。皮影戏的故事跟狼有关，叫什么名字？叫《狼仔与星儿》。启禀陛下，此案有冤。狼仔乃无辜之身，凶手另有其人。这星儿就是马太星吗？啊？哼，原来他和博王自小就认识，难怪当初他会不顾一切要证明狼仔的清白。朕还一直以为他是正义感在作祟，没想到这两个人一直以来。都在联手瞒着朕。嗯，陛下，不是这样的，博王殿下从没有提过自己是狼仔，郡主也是今日才得知，殿下便是他寻找多年的狼仔，绝非有意欺瞒。朕还一直自诩，收养博王为义子是朕此生做的最对的决定，可是没想到。国王和马摘星的过去，哼，竟然一直没有对朕坦诚。哼，朕的儿子长大了，翅膀硬了，真不知道你还有多少秘密瞒着朕。陛下息怒。紧，回宫，恭送陛下。陛我不敢说国王就是狼仔，就是怕触怒了陛下。陛下何等英明，怎么会想不到其中的关联呢？那怎么办啊？陛下如此震怒，该不会严惩郡主和主子吧？现在只有提前告诉主子，让他回城之前，提早做好准备。我这就出发，连夜赶往夔州城。你怎么没有睡啊？是因为我枕着你的手，所以你没法睡吗？马摘星，你睡在我手上，睡得可香甜。你想过我辗转难眠的心情吗？<笑>对不起。狼仔，我突然好想吃糖葫芦，我们下山好吗？怎么，你不愿意下山啊？夔州城认识我们的人太多，一来扰民，二来不自在。嗯，有道理。哎，要不然这样，我们像小时候一样。穿上斗篷，把自己遮起来，好不好？嗯？嗯？哎呦，这不是李城主吗？李城主好，去一边去！捣什么乱？哎呀，早知道站岗这么辛苦
，我当初就该增加程文兵的俸禄。怎么是你啊？你怎么在守城门啊？郡主，光天化日之下，你居然背着博王殿下偷汉子，啊！红杏除墙，不守妇道，小的实在是不能坐视不管。今天就要抓住你们这对奸夫淫妇，去博王殿下那儿问罪。李城主，你就不能看在我们同是夔州人的份上，替我保守秘密吗？再说了，那天你也看见了。父王殿下，他根本就不爱我，难道你就不能让我另觅真爱吗？郡主啊，凭良心说，啊，哎，这个小的也知道父王殿下对你有点过分，哎，当日呢把那个绿服姑娘当着你的面叫过来，小人也替你抱不平啊，但你也不能就这样的出来偷汉子吧？今天啊，小的要将功赎罪，让国王收回成命。那样的话，我就可以重返城主之位了。你们这对奸夫淫妇，走，跟我见官去。走啊你，走，你。李城主，你真的有胆办我吗？你小的流言无助，罪该万死，无恕罪啊，殿下。刚刚不是骂的振振有词，说奸夫淫妇，骂的真好。本王跟郡主。就是回夔州城偷情，不行吗？行行行，您偷，您随便偷，不不不，小偷嘴贱，我我我我我我我我掐死自己，我我掐，我我使劲掐，殿下，掐死我自己，你饶了他吧，下不来气儿了。本王这次不予追究，但我跟郡主回夔州城偷情的消息，若是走漏了，你就等着，发配到边疆吧。小的不敢，小的不敢，不敢不敢，打死小的也不敢呐！小的恭送二位打架，这不对呀！这这这殿下不是不喜欢郡主的吗？这这怎么又变成这么恩爱了？你还没有告诉我，李城主为何会被贬为城门兵？他欺负你。所以那个时候，你是嘴巴上欺负我，背地里却偷偷的替我出气。小心！红儿别跑！红儿，没事吧？红儿，快跟爹回去，跟客人道歉。我不，他们骂我长得吓人。爹，你也觉得我是怪物吧？不然你也不会让我在房里别出来。爹不是那个意思，是你这脾气啊。变得越发古怪了。客人只要多看你一眼，就算是没有恶意，你也能扫把把人家往外赶。照这样下去，啊，爹的生意就没法做了。爹，红儿不想再被别人瞧不起，我要在别人欺负我之前欺负回去，这就是红儿的生存之道。红、啊、儿，红儿回来，别跑啊！红儿，这父女俩是我的旧识。红儿的脾气秉性怎么转变那么大？我去问问，究竟发生了什么？红儿会变成这样，是我害的。相信狼仔和星儿的故事，该怎么办才能让红儿回到从前？待会儿你就听我的。红儿，好久不见。
真心姐姐，你怎么会在这里呀、啊？这位是狼仔哥哥，他为什么不露脸？难道也和红儿一样，脸上有丑陋的伤疤？红儿，狼仔哥哥是要告诉你，他曾经与你一样，被世人误解，当做是怪物，也曾和你一样，以为与众人为敌。才是真正的强大。只是从小到大，他都没有什么朋友，都是一个人，孤孤单单的，好寂寞。没朋友就没朋友，是稀罕，我一个人也可以玩的。嗯、那如果我可以让他们跟你一起玩，你就答应我一件事情，好不好？他们不会跟我一起玩的。走吧，我需要你的帮忙。来，红儿，我们也来玩投狼壶，但是输了的人要被赢了的人弹额头，好不好？加油！红儿，你太厉害了！狼仔，干你了！不准投进，用力一点！这厉害，用力！就往这里弹。孩子们，要不要一起来玩啊？来，拿着。你怎么知道这群小孩会跟红儿一起玩啊？孩子们的心思都是最简单、最单纯的，他们根本就不会在乎什么美丑，他们表达情绪的方式也很直接。看到很会玩游戏的人，他们就会很崇拜。那你怎么知道红儿会玩土狼虎？他跟我小的时候一样，总是一个人玩。所以，可以一个人玩的游戏，我们都很在行。他跟我也很像，在这个世上，我们都被称为怪物。你们才不是怪物，是世人以貌取人。你和红儿。都是我见过的这世上最善良的人。狼仔哥哥来，狼仔哥哥，快来，快来，快来，哥哥，快来玩啊！你现在可以不用演了，发挥你的正常实力，要不然你的额头就要被弹烂了。给。若你不想被人鄙视，就逼自己强大，立于世人之上，这才是生存之道。都没有在演，而是根本就投不进去吧？堂堂的国王，射箭力无虚发，竟然连投狼壶都投不中。谁说会射箭就一定要会这个？笑什么？不笑了，不笑了。
掌柜。猴儿，你去哪儿了？可急死爹了。红儿，你刚才在路上答应我什么了？爹，是红儿不懂事，以后不会再惹爹生气了。只要红儿乖，爹就不生气了。啊！爹，多亏了摘星姐姐，红儿终于交到好朋友了。是吗？红儿，你一定要记得摘星姐姐跟你说的话。你的伤疤会帮助你分辨好人还有坏人，那些主动愿意接近你的人，他们都是真心待你好的，而那些欺负你的坏人是他们不好，你不可以变得跟他们一样，明白了吗？我一定能像小狼一样，遇到一个对我好、永远跟我在一起的星儿，对不对，摘星姐姐？嗯，真聪明，红儿。谢谢郡主，让我们家红儿。变得如此的乖巧懂事啊！哎，我呀，都不知道怎么谢谢你才好啊。要不这样吧，我就烧几道好菜给郡主吃。方掌柜，不用客气了，我还有要事在身，我得先走了。哦，那郡主慢走啊。那你们多保重，要听话。嗯，摘星姐姐再见，再见。郡主慢走，走吧。哎，郡主身边那个男人，应该就是博望殿下了吧？才不是呢，爹，他是狼仔哥哥。狼仔哥哥是谁呀、啊？虽然狼仔哥哥一直戴着帽子，但是我有好几次不小心看到他的脸。他就是那个包下我们酒楼，让我别相信小狼和星儿的大哥哥呀！啊，是那个可怕的男人，郡主，怎么能跟他在一起啊？啊<笑>主子，郡主，莫萧，你怎么会在这儿？属下终于找到主子和郡主了。陛下知道我违背他，说出自己狼仔身份了吗？正如主子所料，陛下盛怒，属下特意来提醒主子，回皇城后千万要小心应付。我本就打算回京就免赦。坦诚一切的。原来昨天晚上，你只是安慰我，我随你进宫，我们两个一起接受陛下的责罚。别担心，我不会有事的。走，我们回宫。我们有非常重要的事情，要马上见郡主。郡主不在府里。可是我刚刚见过郡主。见过郡主，她身旁可能有个危险人物。方掌柜，你怎么来了？马副将，啊不，马将军，草民见过马将军。今天巧了，我刚好回马府办点事儿。方才听你说你见过郡主了，他会魁州了吗？马将军。进一步说话，马将军，草民看到郡主和一个冷峻、可怕的男人走在一起，我担心郡主会有危险。你说的那个可怕的男人，八成就是郡主未来的夫婿——国王殿下。是红儿认出了那个男人。马城主全家遇害之日。他就住在酒楼，浑身充满了杀气，身边还跟着三个黑衣人，说不定是博王的手下，行径非常的诡异。如果他真的是博王殿下。
他来到夔州城，为什么不住在城主府，反而是花重金包下了我的酒楼？当天入夜之后，他们所有人都不见了。隔日就发生了马府一案呢。草民怀疑这几个人和灭门惨案有关呢。你确定？红儿清清楚楚的看见，是那个可怕的男人包下了你的酒楼。是红儿和那个男人嬉戏的时候，不小心在斗篷下面看到的。应该是他没错，那会不会是小孩子认错了？国王微服出巡，不希望被认出穿着斗篷掩饰，也不足为奇嘛。马将军，不管怎么说，我现在心里啊，就是有一种不祥的预感。哎，马将军，要不你快马加鞭？去追上郡主，看看他现在是否。此举太过莽撞，若是红儿认错了，把国王的手下当成了不孝之徒，那可是大大的不敬。方掌柜，不然这样，我找个画师画出国王肖像，消除你心中的疑虑，你看可好？啊，有劳马将军了。我明日拿着画像去酒楼找你，顺便啊，咱们也好好聚一聚。你放心，郡主身边的一定是博王殿下。我知道，你是一片好心。不管怎样，妈妈我都要谢谢你。谢过马将军了，草民先告辞了，慢走。三殿下，陛下只是跟老奴说，心情郁闷，出去走一走，并未说何时回来，还请三殿下明天一早再来吧。本王就在这里，等父皇回来，你先下去。是，三殿下。你还有脸回来？你就不怕朕一怒之下斩了你？不王，这么多年来，朕待你如亲子，可曾亏欠你一丝一毫？到头来，你用欺君妄为来回报朕吗？儿臣不问你，你和马摘星到底有什么过往？我与摘星。从小便相识，因夏侯多位命案，主下多年来的误会。再见面时，儿臣已视他为陌路人，从未念及旧情，对他心软。直到不久前，他被法规太庙，那时儿臣才发现，他当年是身不由己。他腿上的旧疾，是因为儿臣才造成的。儿臣愧疚于他。儿臣承认，为了护他而入狱，对他好。除了谨遵父皇之命，安定马家军心，还带有对摘星的真情。你终于承认了，你对马摘星存有私心。<笑>朕的好儿子，你还真是重情重义。父皇。儿臣曾经挣扎过，也曾想斩断对他的情分，但他为了儿臣做出种种情深意重的事情，儿臣无法视而不见，才会违抗皇命，承认郎才的身份
真看不清了。儿臣错了。倘若有一天，朕命你去取马摘星的命，你又该如何？倘若如此，儿臣只能听命。<笑>起来，看来楚可以对我放下戒心。嗯，起来吧，还想抗命啊？醒了。起来吧，起来！放心吧，只要马摘星和马家军永远能忠心于朕，朕又何须为难你呢？要怪就怪朕赐了你这个婚，逼着你从不甘愿到如今为情所困。是儿臣不该有所隐瞒。父王，父皇或许又要为难你了。呈给他。朕安排在马丰城身边的眼线，给朕送来了密函。回州酒楼的那对妇女是坚决不能再留了。叶煞在回州酒楼露了馅儿，那个掌柜的发觉，他们就是灭门当日住过酒楼的那些人。幸而马丰城并未起疑心，但是在这个掌柜这儿，不能留下任何证据，是儿臣的错。此事涉及马英之死的真相，你必须亲自去办，朕才放心。一个小掌柜的，完全可能燃起冲天的大火，不能让他们一家再见到马丰城，这才是最稳妥的。儿臣领命。恭贺陛下，三殿下毫不犹豫地接下了此项任务，纵然对马摘星动情，也无损对陛下之忠心呐、啊。怎么了？陛下对三殿下还是有怀疑之心？朕是没有把握看清了。如今这世上，除了朕。还有一个人，对博王更加了如指掌。是时候，该把他放出来了。眼下只有他，才能替朕确认，博王是否还忠心如往。不行，我等不及了，我要进宫一趟。哎，郡主，这可保不妥。郡主，博王殿下回来了让你担心了，陛下生气了吗？责罚你了吗？只是，只是什么？你快说呀！陛下只是把这几天繁重的朝务全都交给了我，让我将功赎罪。陛下他重情名利，你可千万别让他失望。早知道事情进展的如此圆满。你们俩就应该在夔州城多待几日，说不定就能吃到夔州城第一大厨方掌柜的拿手菜
，我特别特别爱吃他们家的红烧鱼，我现在都有点饿了。好，下次我们去夔州城的时候，一定带上你，让你见见方掌柜和红儿。好啊，可不可以吃十条鱼啊？当然可以，想吃多少条就吃多少条。谢金主。<笑>翟星，一路奔波累了吧？早点回去休息。殿下，那你也早点休息。马静，在。带君主回去。是。那我们先回去休息了，走了，殿下累了。君主，好久都没见到方掌柜了，皇儿现在又长高不少了吧？是啊，这次在夔州城。陛下有难为主子了吗？没有。陛下只是发现了本王与王妃的过往。但陛下下令，让前去夔州城，除掉酒楼老板方掌柜和他女儿，以防事情败露。酒楼老板妇女，是郡主口中所说的方掌柜和红儿吗？嗯，就是我们背着主子行动时所报的那家酒楼。莫小斗胆，此次暗杀对象是郡主旧相识，也与主子有过几面之缘，真要痛下杀手，或者，或者咱们可以想个办法，来消除他的怀疑。主子，此次行动您无需出面，有我等三人执行即可。此次任务不许失败。是是，主子。主子。明天一早，前往夔州城。海爹留下，以免摘星起疑。是记，五年没见了。瑶姬见过陛下。哼，起来吧。谢陛下。陛下亲来探视，不知是否想给瑶姬？将功赎罪的机会。嗯，是朕听错了？你竟然愿意承认五年前是你的错？五年前我与博王争夺夜煞之手，输得不甘心，便要取他的性命，被殿下识破。瑶姬自作孽，罪有应得，被关在这地牢里。<笑>瑶姬，如你所料，朕要放你出去。瑶姬，谢陛下。朕怀疑魔王变了。当务之急是找到一个两全其美的对策。
出来。你怎么回来？我听莫萧说，你们要一早出城处理政务，我就端了早膳过来，却看到殿下在试剑。你刚才的模样，看起来好可怕。走。吓到你了。其实，我并不是第一次见到你肃杀的样子。当初，你杀通州少主时，也是这副神情。他侵犯你，该杀。一早事件。陛下派你出城的任务，难道与人命有关？殿下的剑只会杀有罪的、十恶不赦的坏人，对吧？本王的剑锋只会对着危害百姓之人。刀剑虽然无眼，但使剑的人是你，你可以选择杀，或者不杀。我相信殿下是绝对不会滥杀无辜的。就像当年的狼仔，就算夏侯都尉抢走了小狼，但是你的人性，却抑制了你的兽性，没有杀他，反而是放了他，不是吗？本王已非狼仔。回归朝廷之时，我非狼走，是博王。陛下命我办的事，乃是朝廷机密，你不懂，也不该懂。时辰不早了，本王出发了。生永远能唤住你，这就是狼仔的证明。虽然你现在是博王，但是你永远是狼兽山那个善良的狼仔。路上小心，我等你回来。朕先后收养了你和博王，并训练你们成为夜煞。当时的博王性格孤僻，从来没有说过话，是你让他开口说了第一句话。吃饭。啊啊
都这样打，早晚有一天死在一起。来呀，继续啊！我二人一起接受陛下考验，训练中我若是饿死，博王独自一人，则无法通关。你们既是同类，又是劲敌，朕缺一不可。以我对博王的了解，我不信他会为了区区一个女人迷失自己。郡主啊，你是不是因为今天早上博王说了一句“他已非狼崽”，所以你才要种这些女罗草的呀？女罗草是我跟狼崽的记忆，我希望等这些女罗草长成时，可以成为我跟博王的新记忆。可是你明明喜欢狼崽，比博王殿下多。胡说什么呀？不就是同一个人吗？那既然如此，为什么郡主不能接受现在的博王已经不是当年的狼崽了呢？再说了，你看博王他不喜欢花草，说不定他现在也不喜欢这个女罗草了呢。我真的喜欢狼崽多一点吗？嗯，郡主。禀郡主，圣上有旨，请郡主进宫一趟。陛下召我进宫，公公可知是何事啊？老奴不知。公公，那咱们走吧。郡主，陛下特别吩咐，只准马郡主一人进宫。为什么？就是啊，为什么我不能跟郡主一块儿去啊？公公，老奴不知。公公，不能通融一回吗？这言外之意，是让老奴抗旨吗？陛下如此吩咐，定有其用意。马静，你帮我照顾好这些女罗草，我去去就回。好，郡主请。海蝶、啊，你说陛下是不是请郡主去皇宫里面吃好吃的东西去了呀？<笑>来，帮我种女罗草。朕<笑>当年只是以为博王是孤身一人，才在他伤愈后留他在宫里。他和朕很投缘。朕便收他做了义子，没想到他害得你们两个误会，让你们分离了这么多年，是朕对不住你啦。若不是陛下，狼崽恐怕早已不在人世。<笑>你不怪朕便好。朕知道，博王对你的腿伤，一直呢心怀内疚。日后你若上了战场，替父报仇，还必须要把腿伤治好。所以啊，朕特意给你找了个最好的大夫，他向朕承诺了，一定会把你的腿伤治好。可是，宫里的御医还有许多大夫都说，我腿上的旧疾是无法根治的。哈哈哈，那是他们技不如人。好、哦，大夫已经在屋里了。这个大夫嘛，医术高超，就是人呢有点奇怪，你得好好配合他，听大夫的话，才能把你的伤治好，让朕也好好的弥补你。嗯，摘心谨遵陛下圣意。进<笑>去吧。是。